Lord has done wonderful and great things in our lives and He continues to do wonderful things. At sa mga ginawa ng Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos para sa atin, ano kaya ang pwedeng tawaging sobra na na pagsusukli sa Kanyang kabutihan? Ano kaya ang pwede natin i-consider na too much to give to God? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatang a waste, pag-aaksaya, Sayang lang ba? Hindi sulit? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo'y mapagmahal at dakila ang mga ginawa at ginagawa niyo sa amin. Turuan niyo kaming pahalagahan ang pagpapahalagan niyo. At ngayon, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hinahayag namin sa iyo ang aming mga pagkukulang. Punan niyo kami ng mga ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Fill us with the righteousness of your Son, Jesus. Enable us to approach your throne to seek blessings from you and to give you our offerings, our praise, our thanks, our dances, our music, our hearts full of gratitude. At nawa, Panginoon, sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong mga itinagubilin, halimbawa at mga katuruan, tunay na mabago ang aming puso. Hindi lang yumaman ang aming isip, kundi maging mabuti ang aming pagkatao. We praise you, we thank you, and ask you to be our speaker Lead your people unto greater levels of righteousness. Lift up your Son, Jesus, in our midst, and may your name be glorified. Protect us from all work of evil men and evil spirits, even our loved ones who are not here with us right now. Comfort those who are afflicted, O God, and may you afflict those who are too comfortable. Father, we praise you. We thank you and honor you. In the name of Jesus, our Lord, our Savior and friend. Amen. Isa bang pag-aaksaya, a waste? Mateo 26, 6 hanggang 13. Nasa Bethania noon si Jesus sa bahay ni Simon na Ketongin. Lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya ay kumakain. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? tanong nila. Naipagbili sana yon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Alam ito ni Jesus kaya sinabi niya, bakit ninyo minamasama ang ginawa niya? Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagat habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako hindi ninyo kasama habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tanda ninyo saan mang ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niya ito bilang pag-alaala sa kanya. At nawa ay kasihan tayo ng Espiritu ng Diyos na unawain ang hiwaga ng mga salitang ito na isa-isa nating sisikaping himayin sa tulong ng Espiritong Banal. Matthew 26.6 Jesus was in the town of Bethany, eating at the home of Simon, who had leprosy. Sa dinami-rami ng pwedeng puntahan ng Panginoon para siya maghapunan, doon pa sa bahay ng may ketong, may ketong, sa isang ketongin. Iniiwasan ng mga relihiyos o mga ketongin dahil ito'y tinatawag nilang marumi at hindi lang clinically unclean, kundi spiritually unclean according to their beliefs. Dahil ang paniniwala at turo noon ng mga relihiyoso, kaya ka nagkasakit, makasalanan ka, kaya magdusa ka. Dahil doon ay nagkaroon na sila ng lisensya na hindi masyadong maging maawain sa mga may sakit. At inihihiwalay ang mga ito at hindi kailanman nakikisalamuha ang mga taong banal, mga taong malinis sa tingin nila, sa sarili nila, sa ganitong mga uri ng mga kapwa. But here we see that Jesus eats with lepers. This is extreme. Why? Because the table is a social map. Makikita nyo sa arrangement ng mga table paghandaan kung sinong VIP na itinuturing at sinong hindi. Sinong nasa presidential table, sino yung nasa table number 92, doon sa may gilid sa tabi ng poste. Sino yung nasa table na malapas sa entablado, sino yung table na pinagsisilbihan ng waiter, sino yung hindi. Makikita nyo agad ang pagtatangi. At sa mga arrangement sa mesa, pag nakaupo ka sa tabi ng host, malaki ang pagtatangi sa iyo, lalo na kinapaupo doon sa kanan ng host. Parang mapa ng lipunan ang hapagkainan. 
kung sino ang sinasamahan mong kumain, kung kanina kang bahay humahapon o dumudulog sa hapagkainan, kung sino ang kasabi mo sa mesa, may sinasabi yan. At malaki ang sinasabi kung kanino kumain ang Panginoon at sinong katabi niya, yung may ketong. Jesus brought heaven down to everyone. To the poor, to the sick, to the so-called sinners, even to lepers, to women, to children, to outcasts. Lahat na nang pwede niyong maisip ngayon na outcast sa society, nililibak, nilalait, pinagtatawanan, ipinupwera ng mga relihiyoso, doon nakisalamuha ang Panginoon. Doon siya nakipagmabutihan sa katunayan ay doon siya nakiisa. This is most profound body language and most profound theology. Yung sinasabi ng iyong katawan ay higit sa sinasabi ng iyong bibig. Sapagat pwedeng magsalita ang iyong bibig nang hindi naman yun ang nasa iyong puso. But your body will always betray your inner thoughts. Your body will always reveal what is true. So kung kanino ka napapatingin, napapasulyap, napapatitig, kung kanino ka nakahilig, kahit sa litratuhan, kung kanino ka nakahilig at kanino ka nakalayo, makikita kung anong iyong niloloob. At nakita natin ang niloloob ng Panginoon na siya ay nakasalamuha. In fact, nakisalo sa dulang ng mga puwera, mga outsiders. This very profound theology of the Lord Jesus should be interpreted and applied today. Na kung nandito ang Panginoong Hesus ngayon at kasalamuhan natin, kanino kaya siya babarkada? Kanino kaya siya sasali? Kanino siya sasama? Kasali kaya siya sa mga conservative religious association, Inc.? O kasama ba siya ng mga taong hindi kasali doon sa loob at sentro ng relihiyon? Do we bring God and the church to people today, to everybody? Or have we become as selective and snobbish as the religious leaders of Jesus' time? And if you're going to bring Jesus to everybody, how will everybody feel at ease with you? What kind of behavior must you show? What kind of body language must you show so that the people who are outcast in central areas of religious life would feel at ease with you to the point of listening to your message and to the point of following you to follow Jesus. Kung tayo ay kinakaasiwaan ng mga puwera, ng mga iko-consider nating mga makasalanan, yung mga nilalayuan ng mga religious leaders, kung tayo ay iko-consider nila na representative ni Jesus, dapat at is sila sa atin. At kung magiging at is sila sa atin, ano kaya ang mga salita natin? Ano ang kilos natin? Ano ang body language na ipapahayag natin sa kanila? Lumayo na nang lumayo ang Kristiyano kay Kristo. That's why we must bring Christ back to Christianity. Ang layo na. Napatungan na ng, mato, napatungan ng mga katuroan, ng mga conservatives, ng mga self-righteous, ng mga judgmental, ng mga separatist. Christ was never a separatist. And if ever He separated from a certain type of people, He only separated from the religious leaders for whom he had the most bitter words and the most and the sharpest criticisms pero hindi siya kailan man lumayo doon sa mga taong may sakit ang espiritu ang kaluluwa sa mga taong higit kanino man ay nangangailangan ng pagkalinga pagunawa pagpapatawad at paggabay Matthew 26:7 a woman came in with a bottle of expensive perfume and poured it on Jesus' head Una, isang leper. Ngayon, babae naman. Dalawang outcasts nung araw. Puera. Kasi very male-dominated ang kultura ng Israel. These women had no space at all. And definitely, they could not approach great spiritual or religious personalities. But this woman has the audacity to break into the party and pour perfume on Jesus' head. At is siya. Hindi nang ngimi. Dahil ang ginagawa naman niya ay mahalaga at tama. But on all angles, this was unconventional. Kakaiba, hindi karaniwan. Because Jesus' love 
is fresh and new. Full of surprises, sometimes even shock. Ang paraan ni Jesus ang pagmamahal sa tao ay talagang walang katulad. At maraming anyo, hugis, mukha, kulay, tunog ang kanyang pagmamahal. Whoever would love like Jesus must not be afraid to reinvent the wheel of love. So sa ating panahon, paano natin i-apply? Paano ngayon mamahalin yung mga outcast? Paano mamahalin yung mga itinitiwalag dahil mga makasalanan? Paano mamahalin yung mga puwera, nilalait, nililibak, pinagtatawanan, ikinahihiya? Paano sila mamahalin? Paano tatanggapin? Paano makikipag-dinner with them in their home, in their territory, in their locality, in their context? This is one great message of the cross. Taon-taon, nagsiselebrate ng Pasko, ng mahal na araw. Sinasariwa ang Biyernes Santo, ang Pasko ng pagkabuhay. Pero nakakahanap ba tayo ng mga bagong paraan kung paano ngayon ipaaabot yung pag-ibig ni Jesus sa mga taong ipinupwera ng mga natatawag na mga banal, mga relihiyoso. Paano natin bibigyan ng bagong mukha, bagong hugis, ang walang patakarang pagtanggap at pag-ibig ni Jesus. The Christian Church must go back to the basic examples and teachings of Jesus. Kailangan, kailangan na yun. We need a new and another reformation because the Church is now in danger of losing her saltiness. Halos wala nang talab, wala nang lasa, wala nang asin. Hindi na ma-preserve ang nabubulok, hindi na mabigyan ng flavor yung walang lasa. Kailangang bumalik tayo sa basic Jesusness. In comparison to complicated Christianity, na kinomplicate ng history, ng kanikanya mga denominasyon, ng kanikanya mga interpretasyon. You must go back to the simplicity of the gospel of Jesus. At sa gospel ni Jesus, hindi pinagtatalo-talunan yung mga pre-post at uh, mid-trib. Hindi pinagtatalo-talunan kung pouring o immersion o sprinkling. Walang ganyan mga pagtatalo tungkol sa mga haba ng buhok ng babae o lalaki, kung saan nakalagay ang hikaw, sa ilong, sa tiyan, sa pusod. Kahit kailan, hindi yan pinroblema ni Jesus. Dapat natin siyang balikan. Natabunan na lang, natabunan ng natabunan ng kung ano-anong relihiyon yung pagiging tagasunod ni Kristo. We must go back to the simplicity of Jesus, which is characterized by unconditional love, by non-judgmentalism, by acceptance of those who fall in the cracks of society. Hindi pagkonsinti, pero pagunawa at pag-aruga doon sa mga hindi nakakaabot sa matataas na standards ng lipunan at ng simbahan. Matthew 26, 8-11 But when his disciples saw this, meaning the pouring of the expensive perfume on Jesus' head, they became angry and complained. Why such a waste? We could have sold this perfume for a lot of money and given it to the poor. Jesus knew what they were thinking and said, Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing for me. You always have the poor with you. But you won't always have me. Ang mga hudyo po'y naniniwala na higit na mataas na uri ng kabutihan ang paghahanda sa libing ng isang mamamatay kesa sa pagtulong sa mga mahihirap. Napakahalaga sa kanila ng mga burial preparations. At idinagdag pa ng Mark 14.5, So they started saying cruel things to the woman. So this is the same story as told by Mark added to what was told by Matthew. So Jesus knew what they were thinking, according to Matthew. What were the disciples thinking? Nung nakita nila itong babaeng ito, na buong lakas ng loob na pumasok doon sa hapagainan, binuksan ang kanyang pabango at ibinuhos sa ulo ni Kristo at nakita nilang nasyahan naman si Jesus, ano ang inisip ng mga disipulong ito? Why? Did they become angry? Why would you become angry? Why did they complain? 
dahil naunahan sila ng babae sa paggawa ng mabuti. Tulad ng marami ngayon na so-called Christian workers, pag may kapwa worker na nakakagawa ng mabuti, napupuri, nagagalit sila dahil nasasapawan sila. Sila ba'y nagsiselos? Naiinggit? Hindi ba't ang sabi nga ng Panginoon ay, at sa Biblia ay, outdo one another in doing good? So pag natalo ka ng isang tao sa paggawa ng mabuti, ipagbunyi mo, huwag mong ikainggit at ikagalit. Mabuting at nagalampasan niya ang paggawa mo ng mabuti, lampasan mo rin, hindi ng pagchichismis, hindi ng pagrereklamo, kundi ng paggawa rin ng mabuti. Kasi lahat ng ginagawa natin mabuti, makikita at makikita. Kumisa sasabihin mo, somebody else is getting the credit for someone else's good deeds. E di gumawa ka ng mabuti, and of course you will get the credit because Jesus said, a city set on a hill cannot be hidden. Ang isang talagang maliwanag na lungsod na nasa ibabaw ng bundok, hindi mo pwedeng takpan. Kaya magliwanag ka. Huwag mong palamyain, huwag mong palabuin, pahinain ang liwanag ng iba. Mas magliwanag ka for God's glory. Yun ang napaka-importante. Huwag ka maiinggit kung may mabungang kristyano. Mabuti nga. Baka pati ikaw makapita sa bunga niya kung wala kang kabunga-bunga. Kesa magagalit ka dahil mas marami siyang bunga. Dapat tayong bumalik kay Kristo. So, nagalit yung mga disciples at dahil wala silang maging excuse dun sa inggit at selos at galit nila sa babaeng ito, humanap sila ng pwedeng sangkalan and they professed love for nameless, faceless, poor people. Yet you see the hypocrisy because they could not like and they were cruel to this particular woman. Paano mo mamahalin ang sanglibutan kung itong isang babae itong kaharap mo na, eh hindi mo mamahal. Magagalit ka pa, ma-offend ka pa. It is easy to love at a distance. It is easy to love the anonymous. But how can you love people who are real in your life? Sabi nga nung isang nagpo-profess ng pagiging banal, For me to love the whole world is no chore. Hindi daw mahirap. I just could not like my neighbor next door. Paano yun? Paano natin sasagipin ang sanlibutan mula sa pagkakalunod kung yung katabi mo, kapwa manggagawa mo, kapatid mo na sa Panginoon, hindi na nandun sa outside kundi na sa inside, ay eh, chinichismis mo. Kinikritisize mo. Ipinupwera mo. Hoy, lumakad tayo, pwera si ganun, pwera si ganyan. Alam nyo, yung pagpupwera, hindi yan ang gawain ng Panginoon Jesus. Yan ang gawain ng mga Pharisees. Although, siyempre, bagamat may lakad ka, may picnic ka, gusto mo naman isama yung talagang kapalagayang loob mo. Hindi nga yung pagpupwera na yan ang pinag-uusapan natin. Kundi yung meron ka talagang itinatanging pwera yan lagi sa buhay mo dahil lang naiinis ka o whatever. How can you say, I love the lost world, I love God? You know, but could not love your church mate. Paano kung Christian worker ka, church worker, yung sarili mong co-worker, eh, chinichismis mo? Naiinis ka, nagagalit ka, tapos mamahalin mo yung tagalabas? That's hypocrisy. Kaya ang sabi sa 1 John 4.20 ng Panginoon, sabi dito, If we say we love God, but don't love each other, we are liars. So hindi lang hypocrites, ah, liars pa. We cannot love God How can we love God if we cannot love the people we can see? Sabi, if God that we cannot see, sinasabi natin mahal natin, tapos the people that you can see, sinasabi mong hindi mo mahal, baligtad yun. Yung taong nakikita mo, hindi mo mamahal. Mamamahal pa ba hindi mo nakikita? Kaya ang tunay na pagmamahal sa Diyos, ay napapatunayan kung paano mo pinakikitunguhan ng kapwa mo. Doon yun nakikita. Hindi nakikita sa paghusga mo sa ginagawa niya na alam mo ang tama, mali siya, therefore you judge the person. Ikaw mismo ang ginagawa mo, kapatid, ang sukatan kung talagang kinikilala mo ang Diyos sa iyong buhay. May dagdag pa sa kwento sa John 12, 1-3. Same kwento, another story from John. Six days before Passover, Jesus went back to Bethany where he had raised Lazarus from death. A meal had been prepared for Jesus. Martha was doing the serving. 
and Lazarus himself was there. Mary took a very expensive bottle of perfume and poured it on Jesus' feet. She wiped them with her hair, and the sweet smell of the perfume filled the house. So if this is the same event being reported by John, then we see Martha working in Simon's kitchen, at least for this occasion. So naging magkakasama sila, maging kapatiran, at nakita niya naman si Martha consistently at the kitchen. Kahit kailan siya ikwento, no? nangungusina, na hindi naman masama. Yun ang talagang dinibdib niyang papel doon sa kapatiran. So the woman now is named by John as Mary of Bethany, the sister of Martha and Lazarus. And Mary, we see, is consistent in serving Jesus in a very personal way. Nung isang beses siya ay nakaupo sa paanan ng Panginoon, nakikinig as a disciple. Ngayon naman siya ay nagbubuhos doing a very prophetic ministry. She was behaving as a prophet. At nagalit yung mga iba dahil sila ay nasapawan. And Jesus asked, Why are you bothering this woman? This is a very loaded statement. They could have been bothering her for many times already. Kaya napunan na sila ng Panginoon. Now the disciples became angry. Maaaring marami rin talaga silang kinikimkim laban dito kay Mary. Mga lalaki sila nakikinig sa Panginoon. Ayun yung Mary nakaupo din sa paana ng Panginoon malapit pa kesa sa kanila. At nung sinabi ni Martha, papuntahin nyo nga po sa kitchen yung babaeng yan, kababaeng tao nandyan sa inyong paana, nakikipi-aral, akala mo lalaki. At sabi ng Panginoong Yesus, hindi, pinili niya ang mas mainam. Ikaw naman kasi Martha, sobrang marami kang pinoproblema. Sobra kang osi, sabi ng Panginoon. Hayaan mo si Mary dito sumama sa mga lalaki, mag-aral. At ngayon, nalampasan pa niya yung mga lalaki na nagbuhos pa sa Panginoon ng pabango. Alam niyo ba na hanggang ngayon, marami pang mga taong ayaw ang mga babae magkakaroon ng ministry sa church liba nalang maglagay ng julep sa maliliit na baso pag may Lord's Supper? Alam niyo ba marami pang mga babae, tao ngayon na pag nakakita ng babae nagtuturo, nangangaral, ay na-offend? The Lord never took offense at women taking active uh, ministries. It was only the later leaders in the church who once again wanted to put male dominance in the church that demonized this. And then later on, for almost thousands of years of church history, na male dominated, minasama nang minasama nila ang mga babae. At pati si Maria Magdalena, binigyan ng bad press, tinawag na prostitute. It was never ever said in the Bible that she was. E palibasa, malapit si Maria Magdalena sa Panginoong Jesus, she had to be demonized, she had to be given a bad name by the church. At nito lang kamakailan, Ilang dekada lang na humingi ng paumanhin ang simbahang Romana Katolika sa pagtawag kay Maria Magdalena na prostitute. Inamin nila na wala naman talagang biblical basis. Because she was demonized. Ang gusto kasi ng maraming tao sa church, yung mga babae, mga muchacha lang. Mga tagalinis dito, tagatiklop doon ng mga napkin. Bagamat hindi masama yung ministry na yun. Pero kung may tinatawag ng Panginoon, binibigyan ng gift na mag -lead. Why not? The ministry is above gender. But definitely, there's going to be a cultural issue concerning that. Pero if you're going back to Jesus, not to some of His apostles who never liked women to be beside them, Jesus, who died for us, Jesus, the Son of God, Jesus, the Savior, welcomed women in His fold, in His inner circle. At Siya ang example. Siya naman ang tagapagligtas, hindi naman yung mga apostles. May mapupulo tayong mabubuti sa mga apostles, pero mga tao rin sila. Minsan nga, tinawag pa ni Lord si Peter na Satan eh. Kasi sobrang mali. So yung mga sinasabi ng mga apostle na yan, nagkaka-authority lang yan kung makakakita tayo ng pagsang-ayon ni Jesus sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga itinuro o mga halimbawang ibinigay. Jesus is the standard, not the apostles, not the disciples. You always have to bring the story, the standard, the issue back to Jesus because He is the only Savior. He is the only way. Walang iba. Every knee will bow in the name of Jesus, including those of the apostles, the prophets, and everybody. Dadalhin nyo ang mga turo nila at ikukumpara sa turo ni Jesus at yung turo ni Jesus ang mananaig sapagkat siya 
ang anak ng Diyos. Tulad na lang halimbawa nito, natuwa naman ang Panginoon sa ginawa ng babae, sabi ng mga apostles, why such a waste? Anointing the Lord with expensive oil, a waste? This is the height of hypocrisy. Giving the Lord something fragrant, expensive, and special, a waste? At dinagdagan pa ng Mark 14, 4-5. Why such a waste? We could have sold this perfume for more than 300 silver coins and given the money to the poor. So nakita nyo, kanya-kanyang kwento, yung mga nagsulat ng mga gospels, kaya yung kanya-kanyang version, may nadadagdag na detail na inungkat lang nung nagkwento. At dito, kay Mark, sinabi pa niya na may halaga pang inilagay yung mga apostol na katumbas nung mahal na pabango. At sinasabi nila, we love the poor, but we don't love this woman. And we don't love Jesus enough. We don't love Jesus more than 300 silver coins. Kaya ang Panginoon, nung si Pedro ay tinatanong niya, sabi niya, Peter, do you love me more than this? Kasi yung pag-ibig nila kay Jesus, may price tag. Dapat hindi lumampas ng 300 silver coins. Sa kanila, ang paglilingkod, ang pagbibigay, may price ceiling. Kaya sabi ng Panginoon, anong klaseng pag-ibig meron kayo? Ang ginawa niya ay napakabuti. Sabi po ni Mrs. Imelda Marcos concerning this thing, When you are committed to God, you can be mistaken as wasteful. Like if you put incense, flowers, candles to the altar of your God because you're a believer, for the non-believer, that's a waste and a frivolity. You cannot quantify love. Yun ang sabi niya. At talagang napaka-biblical nung idea na yun. Parang yung mga disciples na to, that's exactly what the disciples were doing, quantifying love and faith. Nilalagyan ng price tag. Quantifying the woman's intentions despite the Lord's pleasure. So Jesus rebukes the men and commands, commends the woman. Madalas mangyari yun sa buhay ni Jesus. Jesus even demolished their charitable pretensions. So, yung arte-arte nyo, mahal nyo yung mga poor. Talaga? The disciples were in fact exploiting the poor to make pogi points. Tulad din ng marami ngayon, kunwa ay charitable, pero ang gusto, press release. Ang gusto yung mga poor rin ng mga tao, may idinagdag si John. John 12.6 Judas did not really care about the poor. He was one of the people who were there. He asked this because he carried the money bag and sometimes would steal from it. Sabi gusto ni Judas, ibenta na lang yung pabango para maraming pera pumasok doon sa kanilang bulsa at pag hindi nakatingin yung iba, kumukupit siya. So sabi niya, ba't hindi nilang ibenta yan para maipamigay natin sa mahihirap yung pinagbilan? Sabi ng Panginoon, you will always have the poor with you, but you won't always have me. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi mabuting tumulong sa mahihirap, pero sabi niya, Huwag niyo naman kakalimutan ako. Ako yung Panginoon dito. Hindi naman ako laging binibigyan, pero pagbibigyan ako ay eh, huwag kayong ma-offend. At huwag niyong masamain. To extend the verse, brothers and sisters, sabi niya, you will always have the poor, but you will not always have me. So let's fast forward. You will always have text mates, but you won't always be at worship. Sino sa inyo ang worship na text pa ng text? Dapat yata yung gagano, pinapatayot, pinapalabas eh. Kasi kabastosan. Kabastosan. Liba na lang, meron kayong may sakit na anak, magulang, kung sino inaalagaan nyo, tinetextan nyo yung nag-aalaga, uminom na ba ng gamot, napakain mo na ba? Merong emergency, pero yung mga kung ano nung mga mua-mua, misya-misya, nag-lunch ka na ba? Tapos nag-worship, text ng text. It is the height of insensitivity. Because the people next to you are being offended. Marami dito, nagsasabi sa akin na o-offend sila yung katabi nila, text ng text. Meron pa daw magdadatingan ng huli. 
maglalabasan ng kotakotakot na pagkain na parang nasa hinulugang taktak. Abay, kung dumarating kayo rito na hindi kayo nakakain, medyo gutong-gutong kayo, siguro one piece of candy, isang kaprasong biscuit, pwede yung maglalabas ka pa ng mga piyambrera mo dyan, mga tupperware. During worship, that's rudeness. Abay, lumagay-lagay kayo sa lugar pag nagwa-worship, wala kayo sa park. The Lord is in attendance and we are worshiping. And we should give the Lord the highest honor. We should take offense at people who don't respect worship, who don't respect the Bible study, who don't respect the prayer fellowship. Napakarami na yung text na yan, parang mamamatay ang tao pag hindi tumitingin. Hindi na nga kumakalog, hindi na nga tumutunog. Tinitingnan pa rin kung meron. Pag hindi kumakalog, yan, hindi tumutunog, wala. Hindi ka pa naaalala ni Papa. Baka mamaya pa, tulog pa. So, you will always have your other activities. But you won't always be at prayer or at Bible study. So respect the Lord, respect the teacher, respect your fellow attendee. This is love. Hindi nadadaan sa mga verses yung love. Hindi nadadaan yan sa mga magagandang mga formal na damit. Bagamat hindi masama yung damit na yun nadadaan yan sa iyong konsiderasyon sa katabi mo. Na huwag siyang maabala, makapag-worship siya. Kung sinasamba mo yung anak mo na ang likot-likot, hindi siya ganun din ang nararamdaman ng katabi mo. Kailangan disiplinahin mo ang bata at worship para hindi makaabala sa iba. Yung iba pumunta sa worship tapos nagkasala pa. We've got to respect our fellow believers. How could one love God? How could one love those in the fellowship and be impolite? and inconsiderate and offensive. Dapat nakareserva yung highest etiquette natin when we are at worship. Ang nangyayari kasi sa maraming mga churches, ang pagtitiis ng maraming tahimik at magalang at ang nangingibabaw yung mga maingay, yung mga walang galang sa church. Dapat hindi ganun. Parang yung pangingibabaw ng mga disciples, gusto nila mang ibabaw doon sa babaeng gumagawa ng tama. Sila pa yung na-offend, sila pa yung nagagalit. Meron naman mga umaate ng church pagka sinaway ng asheret, pagka pinagsabihan ng mga leaders dyan, abay, akala mo kasi nung nabili na nila itong simbahan. Akala mo nga may ari ng titulo ng simbahan. Napakahalagang lumalagay tayo sa lugar. So value your time with the Lord. Yung pag sinasabi niyang, you will always have the poor, but you will not always have me. We are not always at worship. We are not always at prayer. You always have time for your other things. But when you are doing these things, value your time with the Lord. And help the people near you value their own time also by not disturbing them. So you honor the Lord with your undivided attention and expensive perfume offering. Yun ang ikinatuwa ng Panginoon, yung quality ng offering ng babae. Hindi basta lang. Kasi paggalang yun eh. Hindi mo binabaliwala, hindi mo minamaliit yung binibigyan mo. And so don't bother those who like to give God their best. Kung meron tayong mahal sa buhay na gusto maglingkod sa Panginoon, magturo, maiwan pa, magpractice, kumanta, makipag-meeting, huwag madaliin, huwag pigilan. Tulad ng gusto ng mga disciple na pigilan yung babae, hoy, ang mahal-mahal ang binibigay mo, liit-liitan mo, sayang, ganun din yung mga iba sa atin. Ano ba, naubos na yung oras mo sa church na yan? Naubos na yung oras mo kami meeting, kapapractice? Huwag nating pigilan. Dapat nga tayo rin eh, naglabigay ng the best sa Lord eh. Tapos kung hindi ka na nagbibigay, pinipigil mo pa yung gusto magbigay, yung asawa mo, yung nanay mo, yung kapatid mo. Magiging hadlang ka pa. Alam natin kung sino pinagalitan dito ng Panginoon ha, at sino yung pinuri dapat lumulugar tayo. Matthew 26, 12-13 Sabi ng Panginoon, She has perfume, poured perfume on my body to prepare it for burial. You may be sure that whatever the good news is told all over the world, people will remember what she has done and they will tell others. So the woman was memorialized. What she did was immortalized. Because the woman did a very prophetic and priestly act. Walang malay yung mga tao sa paligid na ang ginagawa pala ng babaeng yun, napakahalaga sa Panginoon. Anong malay natin 
kung gaano kahalaga sa Panginoon yung ginagawa ng ating kapwa, huwag nating pigilan. In the Jesus world, we see here, women do prophetic and priestly acts. Tapos may makikita pa kung God does not like women to be leaders, walang verse na nagsasabi nun, wala. Mito yun, isang alamat ng mga simbahan, pero hindi yun biblical. So let women serve God in the way that they are gifted and called. This is one of the lessons of Holy Week na dapat ma-operationalize natin. At sabi pa nga ng Panginoon, saan man ituro itong Ebanghelyo, babanggitin ng ginawa ng babaeng ito, pag-uusapan siya. So the act of the woman would be memorialized. Nothing is too much. Nothing is too frivolous. Nothing is wasteful when offered to God. At tulad ng napatunayan ni Abraham, no, ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac kay kanyang inihandog doon sa altar ng Diyos at handa siyang ibigay ang buhay ng anak niya, hindi naman kinuha ng Diyos. Binigyan ng kapalit na hayop na inoffer. What do people who give God their best realize? They realize that whatever you put on God's altar can never be lost. In fact, whatever you refuse to put on God's altar is a thing that you might lose very easily. Because in spirituality, you keep what you give away and you lose what you selfishly try to keep. So prove, apply your love to God and your love for the world by being nice to the person next to you. Lalo mga church workers, ang una niyo gawing mission field to love, to accept, to support, to help fellow workers. Don't get in the way. Huwag maging hadlang, huwag maiinggit, huwag magsiselos. Hindi ka qualified to win souls outside the church when you cannot even get along well with your workmate. Alam ng Diyos ang lahat. Walang naililihim ang puso. Huwag tayong magpanggap. Tulad nung sinasabi ng mga apostles, we love the poor. Yung pala sangkalan lang nila. Stop interfering with, criticizing, and demonizing others people's expression of faith. Iba-ibang tao, iba-ibang magpahayag. Kaya lang, in corporate worship, syempre, nag-o-observe tayo ng decorum, good manners, Standards para kayo makabala sa iba, but especially in your private worship, you are free. Gusto niyo sayaw ng panginoon, tugtugan, kantahan. You are free. Express yourself to God. Yung mga iba gusto niyo pang may mga iba pang mga gawin, do it privately. Kaya lang pag magkasama tayo, there are some certain standards to be met so that the others are not disturbed. Kaya ang tao merong kadapat corporate public worship. Pero huwag kang mawawala ng private worship. Nagsasama-sama tayo, nananalangin sabay-sabay, pero huwag ka dapat mawawala ng private prayer. Sabi nga ng Panginoon, when you pray, go into your room and pray there alone. Malaki ang pagpapahalaga ng Diyos sa private prayer. Hindi dapat yan nawawala. So mga committed believers, take the cue from Jesus. Accept. Enjoy even fine and good things. Marami rin naman kasi na naglilingkod sa Panginoon, nagigilty na pag nag-e-enjoy. Pag order ng halo-halo, Sister, ayaw mo ba ng special? Tama na po yung ordinary kasi Christian po ako. Hindi naman magagalit ang Diyos sa special yung halo-halo mo. Bakit ang suot mo laging balutan ng pagkain ng baboy? Ako kasi Christian po ako, baka magalit ang Diyos pag nagsuot ako ng silk o satin. Hindi naman siya magagalit kung nag-e-enjoy ka, hindi mo nila nakaw. Hindi kakalimot na tumulong sa kapwa mo. God is good. God is very nice. God created so many nice and fine things for His people to enjoy. Palayain natin ang mga sarili natin sa pananakop at paniniil ng misguided religion who misrepresent God. God wants you to have a good life. But God always tells you to share with others. Huwag ka nagigilty pag nag enjoy ka sa buhay. Dahil yan ay gift ng Diyos lalo't hindi mo nila nakaw at dapat hindi nakawin. Mahalaga, kilala ba natin talaga ang Panginoon? Gano'ng karaming hakbang ang dapat natin gawin para bumalik kay Jesus? 
hindi lahat ng pagiging relihiyoso ay pagiging tunay na, pa, na, na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Suriin natin ating buhay. Paulit-ulit ang mga Pasko, ang mga Holy Week, ang mga holidays. Dapat may bagong nagiging anyo ang ating pagiging tagasunod ni Kristo. We must put Jesus back to Christianity so that we will go back to the simplicity, the power of Jesus' love, which we all need and which we all of us are commanded by Jesus to give. Ama namin sa langit, salamat sa pagtangyo anak na si Jesus, mapagmahal, maibigin, mapagtanggap. Kaya nakakatiya kaming hindi kami tatanggihan. Turuan mo, Panginoon, na kami man maging tulad niya. Suriin niyo po kami na huwag lang magkaroon ng relihiyon, kundi magkaroon ng personal na pagkakilala at pagsunod sa inyo. Huwag lang kami magkaroon ng official ministry, kundi magkaroon kami ng pusong malaki, bukas, tumatanggap, nagmamahal, sumusuporta sa aming kapwa. Turuan niyo kami, Panginoon, na ibalik si Jesus sa aming religious life. Hindi lang mga religious regulations, kundi yung tunay na pusong sumasamba, pusong nagmamahal. Pagbulay-bulayan natin ang mga pananalita na pinag-aralan natin at hanapan pa ng maraming personal application. Ama namin, sa sandaling pananahimik na yung mga anak, usigin mo ang dapat usigin, encourage those that need encouragement, commend those who deserve commendation, may your spirit be our standard, and may your spirit guide us now to assess ourselves. Panandalian tayong magbulay-bulay eh.